a grande maioria dos falcões é mais útil para os humanos do que prejudicial. Mas ainda existe um preconceito generalizado contra eles. Ocasionalmente, eles capturam aves domésticas e pássaros menores, mas geralmente comem pequenos mamíferos, répteis e insetos. Depois que um falcão segura a presa com suas garras poderosas, o pássaro a desmembra com seu bico forte e pontiagudo. Esse falcão pegou um cuco que está desesperado. O cuco é uma ave do tamanho de uma pomba, com as partes superiores, cabeça e peito azul acinzentados, com barras brancas escuras nas partes inferiores. Com seu corpo esguio, cauda longa e asas pontiagudas, eles não são muito diferentes de falcões ou gaviões. O falcão fica em cima e domina o cuco que pia muito. Falcões são encontrados nos seis principais continentes. A maioria das espécies aninham em árvores, mas algumas, como o gavião do pântano, nidificam no solo, em locais gramados, e outras em penhascos. O cuco que está ferido continua tentando escapar. Um cuco típico do velho mundo é encontrado em todos os tipos de savanas e bosques. O falcão depende do cuco que não consegue escapar. Um cuco tem o um voo poderoso como o de um falcão. É parasita que põe seus ovos nos ninhos de muitas outras espécies de pássaros. O falcão que não é maior que o cuco domina. Ele. Um falcão, além das unhas poderosas, tem um bico afiado, que é usado para depenar e rasgar carne com muita facilidade. O cuca agora reage mais, mas não escapa. No mundo animal, até mesmo aves estão em constante luta pela sobrevivência. O vídeo termina com o cuco dominado pelo falcão. Diz aí, achou o cuco fraco ou o falcão realmente é uma fera? Se gostou do vídeo, dê um like, assim o YouTube entende que o vídeo é bom, recomenda para mais pessoas, o canal cresce e mais vídeos são publicados. Se ainda não é inscrito, é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative todas as notificações no sino para receber avisos de novos vídeos.